வணக்கம் வெல்கம் டு சித்ரா முர்லிஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மிளகு குழம்பு பருப்பு தொகையல் அப்புறம் கத்திரிக்காய் வந்து தேங்காய் போட்ட கறி இந்த பருப்பு தொகையில் வந்து நீங்கள் வெத்த குழம்புக்கும் தொட்டுக்கலாம் மிளகு குழம்புக்கும் தொட்டுக்கலாம் ஜீரா ரசத்துக்கும் தொட்டுக்கலாம் இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் கத்திரிக்காயை நான் முன்னாடியே கட் பண்ணுறதுனால நான் இப்போ சொல்லிடுறேன் கத்திரிக்காயை வந்து இந்த மாதிரி செதுக்கி செதுக்கி கட் பண்ணிக்கணும் கட் பண்ணிவிட்டு இந்த தேங்காய் போட்ட கறி நம்ம பண்ண போகிறோம் பண்ணுங்கள் கத்திரிக்காய் கட் பண்ணிட்டோம் அப்புறம் இன்றைக்கி ஆஸ் யூஷுவல் வந்து நம்ம வந்து வேப்பம்பூ சாதமும் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் இப்போ மிளகு குழம்புக்கு என்னென்ன வறுக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு ஒன்றரை ஸ்பூன் வந்து மிளகு ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் தனியாக ரெண்டே ரெண்டு வர மிளகா ஒரு கைப்பிடி கருவேப்பில் அவ்வளோதான் இதெல்லாம் வந்து நம்ம ட்ரையாகவே வறுத்துக்கலாம் அப்புறங்க எல்லாமே ஒன்றா போட்டு வறுத்துடலாம் கடலைப்பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு தனியா சீரகம் மிளகு வர மிளகா பாருங்கள் நல்லா வறுபட்டுருத்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஒரு கைப்பிடி கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம் அந்த சூடே போதும் கருவேப்பிலைக்கு அப்படியே பரட்டி விட்டுருங்க நல்லா ஆறினதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சிக்கலாம் மிளகு குழம்புக்கு வறுத்ததை வந்து மிக்சி ஜாரில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டேன் ஆறினதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சிக்கலாம் அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம பருப்பு தொகைகளுக்கு வறுத்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் பெருங்காயம் ஒரு சின்ன துண்டு பெருங்காயம் பாருங்கள் ஒரு கால் ஸ்பூனுக்கும் கொஞ்சம் கம்மியாக கடுகு இது வந்து எங்கள் மாமியார் சேர்ப்பாங்க அதனால் நானும் சேர்க்குறேன் அப்புறம் ஒரே ஒரு வர மிளகா காரத்துக்கு இது சேர்த்துடலாம் தோரம்பருப்பு ஒரு கப்பு தோரம்பருப்பு இதில் வேணும்னா நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலான்னா பூண்டு சேர்க்கணும் பூண்டு சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா பூண்டு ஒரு நாலஞ்சு பல் இதோடையே சேர்த்து வறுத்து அரைச்சிக்கலாம் நீங்கள் நான் இன்றைக்கி பூண்டெல்லாம் எதுவுமே சேர்க்க போகிறது இல்லை இன்றைக்கி வந்து வித்தவுட் ஆனியன் அண்ட் கார்லிக் தான் சமையல் பாருங்க நல்லா வறுபட்டுருத்து வாசனை வர வாசனை வர வரைக்கும் நல்லா வறுத்துக்கோங்க நல்லா வறுபட்டுருத்து ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஆறுனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் மிளகு குழம்புக்கு வறுத்ததெல்லாம் அரைச்சாச்சு பொடி பண்ணியாச்சு அதை வந்து ஒரு பவுலில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிப்போம் இங்கே இப்போ வந்து அடுப்பில் ஒரு பாத்திரம் வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கோங்க நல்லெண்ணெய் காயட்டோம் அதுக்குள்ளே என்ன பண்ண போகிறோன்னா நம்ம வந்து இந்த பொடியை வந்து கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு கரைச்சிக்கலாம் அப்போ தான் வந்து நீங்கள் த தண்ணி விட வேண்டாம் புளி தண்ணிலேயே கரைச்சிடலாம் ரொம்ப ஈஸி டக்குன்னு விட்டிங்கன்னா கட்டி கட்டியாக தட்டும் இல்லையா நம்ம பொடி மட்டும் டேரெக்டாக போடும்போது அது மாதிரி இருக்காது ஸோ அதனால் புளி தண்ணியில் கரைச்சிடுவோம் புளி தண்ணியிலே அந்த பாருங்கள் நல்லா கரைஞ்சிடுச்சு பாருங்கள் புளி தண்ணியிலே நல்லா கரைச்சிட்டு அப்படியே அடுப்பில் விட்டுடலாம் அவ்வளோதான் பாருங்கள் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிடுத்து கடுகு கொஞ்சம் பெருங்காயம் ஒரு சின்ன கட்டி பெருங்காயம் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி கொஞ்சம் கருவேப்பிலா நம்ம வந்து கரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல நான் ஒரு சின்ன லெமன் சைஸில் புளி கரைச்சிருந்தேன் அரைச்ச பொடியும் போட்டாச்சு எல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதை வந்து விட்டுடலாம் எல்லாம் சேர்ந்து நல்ல ஒரு கொதி வரட்டும் அதுக்குள்ளே இந்த பக்கம் கடாய் வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து நல்ல ஒரு ரெண்டு ஸ்பூனுக்கு மூணு நாலு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் நம்ம வந்து கத்திரிக்காயை வதக்கிடலாம் காரத்துக்கு வந்து வர மிளகா தான் பாருங்க எண்ணெய் காஞ்சிடுத்து கடுகு உளுத்தம்பருப்பு கொஞ்சம் சீரகம் காரத்துக்கு வர மிளகா கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி இப்போ வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்க கத்திரிக்காயை சேர்த்துடலாம் இப்போ தேவையான உப்பு போட்டுருவோம் போட்டு நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அது வேற வரைக்கும் வதங்கட்டும் அது வரைக்கும் அது அவ்வளோதான் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவோம் மிளகு குழம்பு நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு கொஞ்சம் உப்பு அப்புறம் வெள்ளம் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து ஒரு கொதி வரட்டும் இது நீங்கள் வேணும்னா நல்லா திக்காக நல்லா கொதிக்க வச்சு திக்காகவும் வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா கொஞ்சம் தண்ணியாக வேணும்னா தண்ணியாகவும் வச்சுக்கலாம் 
மிளகாய் குழம்பு நல்லா கொதித்து ரெடி ஆகிடுத்து நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த பக்கம் கத்திரிக்காவும் ரெடி ஆகிடுத்து அதுக்கு வந்து தேங்காய் கொஞ்சம் பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் மிளகு குழம்புக்கு தேங்காய் போட்ட கறி தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் பெருங்காயம் அவ்வளோதான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுவோம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஆஃப் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நான் அடுப்பேன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தேங்காய் சேர்த்தாலே போதும் அவ்வளோ இறக்கி வச்சுருவோம் கத்திரிக்காய் கறி தேங்காய் போட்ட கத்திரிக்காய் கறி ரெடி ஆகிடுது நீங்கள் கத்திரிக்காயை வந்து கட் பண்ணுறதுலையும் டேஸ்ட் மாறும் நீட்டு நீட்ட நீட்டமாக கட் பண்ணால் ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பொடி பொடியாக கட் பண்ணால் ஒரு டேஸ்ட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் செதுக்கி செதுக்கி கட் பண்ணும்போது அது ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி செதுக்கி செதுக்கியே கட் பண்ணி பண்ணி பாருங்கள் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நான் இதை எடுத்துடுறேன் மிளகு குழம்பையும் எடுத்துடலாம் ஸோ மிளகு குழம்பு ரெடி ஆகிடுது அதையும் அந்த பக்கம் வச்சுருவோம் இப்போ அடுத்தது நம்ம பண்ண போகிறது வந்து பருப்பு தொகையல் பாருங்கள் நல்லா ஆறி எடுத்து பருப்பு தொகை இருக்கும் அதை நம்ம அரைச்சிடுவோம் மாற்றிக்கலாம் பருப்பு தொகையில் வந்து அரைச்சுருந்துடலாம் அங்கே வறுத்ததை நம்ம ட்ரையாக பொடி பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து உப்பு சேர்த்துண்டு தண்ணி வந்து கொஞ்சமாக விட்டு அரைச்சிக்கோங்க கொஞ்சம் கெட்டிமாக அரைச்சிக்கணும் ஆனால் நான் வந்து தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விடுறேன் இப்போ இதை அரைச்சுன்னு வந்துடுறேன் பாருங்கள் பருப்பு தொகையில் இந்த மாதிரி கெட்டிமாக அரைச்சிக்கணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அரைச்சா தான் கரெக்டாக வரும் ஒரே நேரத்தில் விட்டுறாதீங்க பாருங்க கடாயில் இப்போ அடுத்தது வந்து வேப்பம்பூ சாதம் கலந்துடலாம் கொஞ்சமாக நெய் விட்டுக்கிறேன் பாருங்கள் நெய் காஞ்சிடுத்து கொஞ்சம் கடுகு கொஞ்சமாக உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சம் சீரகம் இப்போ வேப்பம்பூ கொஞ்சம் வேப்பம்பூ வந்து கொஞ்சம் கருக வறுத்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்து கசக்காது ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு மாதிரி வேப்பம்பூ பண்ணுவேன் இப்போ இன்னைக்கு வந்து இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி மெத்தடில் பண்ணுறேன் ஒரு நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா வேப்பம்பூ மட்டும் வறுத்துட்டு சாதம் போடுவேன் பிசைஞ்சிப்பேன் ஒரு நாளைக்கு வெறும் மிளகு பொடி மட்டும் போட்டு வேப்பம்பூவும் மிளகு பொடியும் போட்டு சாதம் பிசைவேன் இன்றைக்கி இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துப்போம் இல்லை கொஞ்சம் பெருங்காயம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக மிளகு பொடி சேர்த்துக்கிறேன் இதெல்லாம் ஆப்ஷனல் தான் சாதம் வந்து கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை இதோடு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடுறேன் உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்மளுடைய வேப்பம்பூ சாதமும் ரெடி ஆகிடுது வேப்பம்பூ சாதமும் நல்லா கலந்தாச்சு ரெடி ஆகிடுது நம்ம ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிடும் இன்றைக்கி என்ன ரெசிபின்னு பார்த்துருப்பீங்க இன்றைக்கி வந்து மிளகு குழம்பு பருப்பு தொகையல் அப்புறம் எப்பயும் போல் வேப்பம்பூ சாதம் கத்திரிக்காய் வந்து தேங்காய் போட்ட கறி நான் சொன்ன மாதிரி கத்திரிக்காய் கட் பண்ணி பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங